பார்க்கணுமா ஸ்னோஃப்ளேக் ஒரு டெமோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸ்னோஃப்ளேக் நான் ஏறினேன் ஸ்னோஃப்ளேக் எப்படி யூஸ் ஆகுது எதுக்காக அது யூஸ் ஆகுது லைக் அதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயில் தான் பார்ப்போம் ஸ்னோஃப்ளேக் வாஸ் ஃபவுண்டட் ஆன் டூ தௌசண்ட் டுவெல் இன் கலிஃபோர்னியா ஸ்னோஃப்ளேக் வந்து எப்போ ஃபோன் பண்ணாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெலில் கலிஃபோர்னியாவில் ஃபோன் பண்ணாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை யார் ஃபோன் பண்ணாங்கன்னு கேட்டால் பெனாய்ட் அண்டு தேரி அப்படின்ற ரெண்டு டேட்டா ஆர்கிடெக்ட் தான் ஃபைன் பண்ணாங்க லைக் அதாவது இட் ஃபவுண்டட் பை பெனாய்ட் அண்ட் தேரி இவங்க ப்ரீவியஸ்லி ப்ரீவியஸ்லி தே ஆர் ஒர்க் அஸ் ஏ டேட்டா ஆர்கிடெக்ட் ப்ரீவியஸாக அவங்க வந்து டேட்டா ஆர்கிடெக்டில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க டேட்டா ஆர்கிடெக்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னு கேட்டோம்னா ஆரக்கல் கார்பரேஷனில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்ததே வந்து ஆரக்கல்ல தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போது இவங்க கிரியேட் பண்ண சாஃப் ஸ்னோஃப்ளேக் தான் இவங்க கிரியேட் பண்ண சாஃப்ட்வேர் தான் ஸ்னோஃப்ளேக் சாஃப்ட்வேர் ஸோ இவங்க சாஃப்ட்வேரே எப் எதை பேஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணாங்க ஆரக்கலாங்க <laughs> ஓகேங்களா ஸோ அவங்க எப்போ இது ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெல் டுவெலில் வந்து ஃபோன் பண்ணாங்க அதை பப்ளிக்காக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு லான்ச் பண்ண டேட் வந்து இயர் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் லான்ச் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஸ்னோஃப்ளேக்னா டீட்டெயில்டாக என்னன்றதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி லைக் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்னோஃப்ளேக்கு நம்ம ஏன் வரணும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பேசிக்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்றத பார்த்துட்டு வரும் இப்போ நீங்க வந்து இந்த டைம்ல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அசட் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்களா இப்ப உங்க கிட்ட வந்து யாராவது இப்ப இருக்கக்கூடிய அசட் என்ன உங்களோட மிகப்பெரிய அசட் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட ஹவுஸ் சொல்லுவாங்க அவங்களோட கார் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் தான் அசட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா ஒரு சாஃப்ட்வேர் அவங்கள பொறுத்த வரையும் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸை பொறுத்த வரையும் மிகப்பெரிய அசட் என்னன்னு கேட்டால் அவங்களுக்கு வந்து டேட்டா தான் மிகப்பெரிய அசட் அப்படின்றாங்க எதுக்காக டேட்டாவை மிகப்பெரிய அசட் அப்படின்றாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல டேட்டானா என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் டேட்டானா என்னன்னா இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ ஒரு ப ஒரு விஷயத்த பற்றின இன்ஃபர்மேஷனோ இல்லை ஒரு ஒரு பர்சனை பற்றின இன்ஃபர்மேஷனோ தான் டேட்டான்னு சொல்கிறோம் அதாவது இப்போது இவ் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஏன்னு ஒருத்தர் இருக்காருன்னா அவரோட ஃபோன் நம்பர் வந்து சம்திங் ஏதாவது ஒரு ஃபோன் நம்பர் கொடுத்தாங்க அப்போது ஏவோட ஃபோன் நம்பர் இந்த நம்பர் தான் அப்போ இந்த நம்பர் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு டேட்டான்னு சொல்கிறாங்க ஏவோட ஃபோன் நம்பர் தான் ஒரு டேட்டான்றாங்க ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தரை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஒரு டேட்டான்றாங்க இந்த டேட்டாவை எதனால் அசட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்ற வெளியே ஒரு <laughs> ஸோ அதனால் நமக்கு என்ன ஆகும்னா நம்ம பார்த்துட்டு அந்த ப்ராடக்ட் எவ்ரி டைம் நமக்கு ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக நம்மளை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால நம்ம அகெயின் அந்த அமேசானில் போய்ட்டு அந்த ப்ராடக்டை வாங்கிடுறோம் ஸோ 
நான் வந்து அமேசான்ல வந்து எனக்கு தேவையான ஒரு டேட்டாவை கொடுத்துட்டு போனேன் அந்த அமேசான் என்ன பண்ணுதுன்னா என்ன பத்தின டேட்டாவை நான் எங்கெங்கெல்லாம் போறனோ அங்கெங்கெல்லாம் வந்து இதை அனுப்பி போடுது ஸோ இப்படிதான் வந்து டேட்டா வந்து ரொட்டீன் ஆகுது நான் இப்போ இந்த ப்ராடக்டை வாங்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வாங்கினாதான் இந்த அமேசானுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் ஸோ அப்போ என்னோட டேட்டா தெரிஞ்சதுனால தான் இந்த அமேசான் அந்த அமேசான் கம்பெனியால பிஸ்னஸ் வந்து ஃபுல்லோ பண்ண முடியுது ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த டேட்டா யூஸ் பண்ணி பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம சிம்பிளா எடுத்துக்கணும்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போகிறோம் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நம்ம எல்லா பொருளும் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் எல்லா பொருளும் நம்ம வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து நம்மளோட ஃபோன் நம்பரை அவங்க கேட்பாங்க நம்ம அவங்க ஃபோன் நம்பரை அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு வீட்டுக்கு வந்துடும் ஸோ அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எப்பப்பெல்லாம் அவங்க சூப்பர் மார்க்கெட்டில் ஆஃபர்ஸ் போதோ அப்பப்பெல்லாம் அந்த ஃபோன் நம்பருக்கு அவங்க சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸை அந்த நம்பர்ஸ்க்கு வந்து அவங்க அனுப்பி விடுவாங்க ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா நமக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் நம்ம வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம் அப்போ அவங்க வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஆஃபரில் இருக்கு என்கிட்டே வந்து வாங்கிடுங்க வேற எங்கேயும் வெளியே போய் வாங்கிடாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணி நம்ம கூப்பிடுறாங்க ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த ப்ராடக்டை ஸ்ட்ரைட்டாக அங்கேயே போய் வாங்கணும் அதனால அவங்களுக்கு வந்து லாபம் கிடைக்குது ஸோ அப்போது என் டேட்டா அதாவது இப்போ இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நான் கொண்டு வந்து கொடுத்தது என்னென்னா என் ஃபோன் நம்பரை கொண்டு போய் கொடுத்துருக்கேன் அதனால அவனுக்கு வந்து எப்பப்பெல்லாம் ஆஃபர் வருதோ அப்பப்பெல்லாம் அந்த ஆஃபரை வந்து என் ஃபோன் நம்பருக்கு அனுப்பி விட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களோட பிஸ்னஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டா வச்சு க்ரோர்ஸ் அண்ட் க்ரோர்ஸ் கணக்கில் டேட்டா வந்து பிஸ்னஸை வந்து ப்ராஃபிட் கொண்டு வந்து கொடுக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது பிஸ்னஸ் மட்டும்தான் அந்த டேட்டா யூஸ் ஆகுதான்னு பார்த்தோம்னா அப்படி கிடையாது இந்த டேட்டா வந்து ஒரு க்ரெடென்ஷியல் பர்பஸ்க்காகவும் யூஸ் ஆகுது இப்போ என் ஃபோனை வந்து நான் வந்து வேறு யாரும் பார்த்துடக்கூடாது வேறு யாரும் அதை ஓப்பன் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணி வைக்கணும்னா நான் பாஸ்வேர்ட் போட்டு வைக்கணும் அப்போ அந்த பாஸ்வேர்டுன்றது வந்து அதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் டேட்டா தான் ஸோ நான் எனக்கு என்ன எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டேட்டாவை என் ஃபோனுக்கிட்ட நான் சொல்கிறேன் எப்பப்பெல்லாம் நான் அந்த டேட்டா வந்து அந்த ஃபோனுக்கிட்ட சொல்கிறனோ அப்பப்பெல்லாம் மட்டும்தான் அந்த ஃபோன் ஓப்பன் பண்ண அதை தாண்டி மத்த வேற வேற ஏதாவது அதில் இன்புட் கொடுத்தோம்னா அந்த ஃபோன் வந்து அன்லாக் ஆகக்கூடாது அப்போ இதுக்காகவும் அந்த மாதிரியான டேட்டா ஸோ இந்த மாதிரியான டேட்டா தான் வந்து ஒரு கிரெடென்ஷியல் பர்பஸ்க்காகவும் யூஸ் ஆகுது ஸோ அப்போ இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அசட் என்னன்னு கேட்டோம்னா அந்த ஒன் அண்ட் ஒன்லி அசட் என்னன்னு கேட்டோம்னா சொல்றாங்கன்னா அப்படின்றாங்க நம்ம வந்து கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து டேட்டாவை கேதர் பண்ணி அந்த டேட்டா யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம் ஓகேங்களா சோ அப்ப இந்த மாதிரியான டேட்டாவெல்லாம் நம்ம வந்து கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து வாங்குறோம் கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து வாங்கி இந்த மாதிரியான நம்ம ஒர்க் பண்றோம் ஓகே இப்ப இந்த டேட்டாவெல்லாம் கொண்டு வந்து எங்க ஸ்டோர் பண்றாங்க அதாவது டேட்டான்றது ஒருத்தவங்க பத்தின இன்ஃபர்மேஷனோ இல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் பத்தின இன்ஃபர்மேஷனோ இந்த டேட்டா கொண்டு வந்து எங்க ஸ்டோர் பண்றாங்கன்னு கேட்டோம்னா எங்க ஸ்டோர் பண்றாங்கன்னா டேட்டா பேஸ் ஸ்டோர் பண்றாங்க ஓகேங்களா இந்த டேட்டா பேஸ்ல தான் ஸ்டோர் பண்றாங்க இதை இன்னொரு இடத்துலயும் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க என்ன இடம்னா டேட்டா வேற ஹவுஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு பிளேஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து டேட்டா பேஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணலாம் இன்னொன்னு டேட்டா வேற ஹவுஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஸோ எதுக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு இடத்துல ஸ்டோர் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டேட்டா பேஸ்ல என்னன்னா ஸோ கரண்டா ரன்னிங்ல இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் எல்லாம் டேட்டா பேஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க இது வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா இதில் வந்து கரண்ட் டேட்டாவும் ஷோர் பண்ணி வைக்க முடியும் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாவும் நம்மளால் ஷோர் பண்ணி வைக்க முடியும் டேட்டா வேற ஹவுஸில் ஓகேங்களா ஸோ இதில் இது வந்து டேட்டா வேற ஹவுஸ்ன்றது மிகப்பெரிய லார்ஜ் டேட்டா பேஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்மாலர் டேட்டா பேஸ் இது வந்து பெரிய பெரிய டேட்டா பேஸ் டேட்டா வேற ஹவுஸ்ன்றது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டேட்டா வேற ஹவுஸை பற்றி தான் கிளியராக பார்க்க போகிறோம் இந்த டேட்டா வேற ஹவுஸில் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது இந்த டேட்டா எப்படி கொண்டு வந்து இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போது நான் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து டேட்டா எந்தெந்த சோர்சஸ்லாம் வரும்னு கேட்டோம்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான சோர்சஸ்ல இருந்து எல்லாம் வரும் லைக் நமக்கு வந்து ஒரு ஃபிளாட் ஃபைல்ல இருந்து டேட்டா வரும் இல்லைனா வந்து ஒரு இஆர்எம்ல இருந்து வரும் இஆர்பி இஆர்பி டூல்ஸ்ல இருந்து வரும் இல்லைனா
ஈஸியாக கொண்டு வந்து இந்த டேட்டா வைரஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியுமான்னு கேட்டால் அவ்வளோ ஈஸியாகலாம் கொண்டு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இப்படி கொண்டு வந்து இதை வந்து அப்படியே கொண்டு வந்து இங்கே கொண்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட முடியாது ஸோ இதை கொண்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்னா நமக்கு இன்டர்மீடியேட்டராக ஒருத்தர் தேவைப்படுறாரு அவர் தான் இடிஎல் அந்த இடிஎல்னால் என்ன அப்படின்றத ஒரு சின்ன பேசிக்காக நம்ம என்னன்றத பார்ப்போம் இடிஎல்னால் என்னென்னா இ ஃபார் எக்ஸ்ட்ராக்ட் டி ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபர் ட்ரான் L for load. ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த இடிஎல்ல என்ன நடக்குதுன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி லோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றாங்க அப்போ அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் இப்போ என்கிட்ட சோர்ஸ் சிஸ்டம்ல இருந்து வரக்கூடிய டேட்டாவை ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுனா என்னென்னா மொத்தமாக ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க அதாவது எக்ஸ்ட்ராக்ட்னா இப்போ வந்து பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஒரே ஃபைல்குள்ளே கொண்டு வந்து அதை செட் பண்ணி வைக்கிறாங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க வச்சதுக்கப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்ட் மீன்ஸ் லைக் இங்கேருந்து ஒரு டேட்டா எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு சோர்ஸ் சிஸ்டம்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி இங்கே வைக்கிறாங்க ஸோ அதாவது இது சோர்ஸு சோர்ஸ் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வைக்கிறாங்க இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது என்ன நடக்கும்னா அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபைலை கொண்டு வந்து இங்கே வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஸோ இங்கேருந்து கொண்டு வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இந்த டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு டேட்டா வந்து இப்போது நம்மளுக்கு வந்து இப்போ வந்து நம்ம நேம் வந்து இப்போது நிசாம் அப்படின்னு இருக்குன்னா அவங்க தெரியாமல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி எழுதாமல் ஒரு டேட்டாவை இப்படி கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து ஸ்மால்லி மற்ற லெட்டர் எல்லாமே வந்து கேபிட்டல்லையும் கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க ஸோ அப்போ அது வந்து இன்கரெக்ட் லைக் நமக்கு வந்து டேட்டா படிக்கும் போது கரெக்டாக இருக்கும் பட் ஆனால் அது வந்து ஒரு ப்ரா பார்க்கறதுக்கு கரெக்டாக இருக்காது ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த டேட்டாவை ப்ராப்பராக மாற்றணும் அப்போ எப்படி மாற்றணும்னா இந்த மாதிரி நம்ம டேட்டாவை மாற்றணும் இந்த மாதிரி மாற்ற மா இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் லாஜிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சோர்ஸ் சிஸ்டமில் டேட்டா எப்படி இருக்கோ அதை அப்படியே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி நம்ம சிஸ்டம்க்கு கொண்டுட்டு வரோம் கொண்டுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணுறோம் அதுதான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றாங்க ஓகேங்களா ஓகே என்ன மாதிரியான ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரியான டேட்டா அதுக்கப்புறம் சம்டைம்ஸ் டேட்டா வந்து டூப்ளிகேட் ஆகி வரும் ஸோ அந்த மாதிரியான டூப்ளிகேட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்லாம் பண்ணுறாங்க லைக் நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்குமே இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மீட் ஷாப்புக்கு போகிறோம் அதாவது ஒரு சிக்கன் வாங்க போகிறோம் கடைக்கு போயிட்டு கோழி வாங்குகிறோம் கோழி வாங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த கோழியை அப்படியே டேரெக்டாக குக் பண்ணுறது கிடையாது அந்த சிக்கனை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு குக் பண்ணுறோம் கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி க்ளீனிங் ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு பேர் தான் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்றாங்க ஓகேங்களா சோ வாங்கிட்டு வரதுக்கு பேர் தான் வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் க்ளீனிங் ப்ராசஸ்க்கு தான் இந்த வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் சொல்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்த ப்ராசஸ் என்னென்னா லோடு ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் லோட் பண்ணுறாங்க எங்கே லோட் பண்ணுறாங்கன்னா அதுதான் வந்து டேட்டா வேற ஹவுஸில் லோட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைனல் ஸ்டெப் இது வந்து எங்கே லோட் பண்ணுவாங்கன்னா டேட்டா வேற ஹவுஸில் லோட் பண்ணுவாங்க அதாவது இங்கே ஸோ கடைசியாக இந்த டேட்டா வேரஸில் க்ளீன் பண்ணதை டேட்டா வேரஸில் லோட் பண்ணுறாங்க அதாவது லைக் குக்கிங் பண்ணுற மாதிரி வாங்கிட்டு வரோம் வாங்கிட்டு வந்து அதை க்ளீன் பண்ணுறோம் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை நம்ம வந்து குக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி தான் லோடிங் ஸோ இந்த ஒர்க்கை தான் வந்து லோ இடிஎல் பண்ணுது என்னென்னா சோர் சிஸ்டம்லேருந்து டேட்டாவை கொண்டு வந்து டேட்டா வேரஸில் கொண்டு வந்து வைக்கணும் அது எப்படி கொண்டு வந்து வைக்கணும்னா இந்த மாதிரியான இடிஎல் டூல்ஸால் தான் கொண்டு வந்து வைக்க முடியும் இடிஎல்லாம் என்னென்னா சிஸ்டம் சோர்ஸ்லேருந்து கொண்டு வந்து வச்சு அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் சிஸ்டம் கொண்டு லோட் பண்ணுறது தான் இடிஎல் ப்ராசஸ்ன்றாங்க மார்க்கெட்டில் இடிஎல் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டூல்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ நான் என்னென்ன டூல்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது லைக் இப்போ வந்து ஒரு டேலண்ட் இருக்குது டேலண்ட்னு ஒரு டூல் இருக்குது இன்ஃபர்மேட்டிக்கான ஒரு டூல் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ரியல் டைமில் வந்து ஏகப்பட்ட இடிஎல் டூல்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ ஆனால் ஸ்னோ ஃப்ளேக்கில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னால் நம்ம இந்த இடிஎல் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு டூலை யூஸ் பண்ணணும்னு கூ
அடுத்தது டேட்டா வேர் ஹவுஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது இந்த டேட்டா வேர் ஹவுஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதும் நம்மளால ஸ்னோ ஃபிளேக்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும் ஸோ அதுலேயும் நமக்கு வந்து ஸ்பேசஸும் கொடுக்குறாங்க இடிஎல் ஒர்க்கும் அது பண்ணுது அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம டேட்டா எல்லாத்துக்கும் கொண்டு வந்து இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபைனலாக நம்ம என்ன ஸ்டெப்புக்கு போகிறோம்னா இந்த ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்டெப்புக்கு போகிறோம் ரிப்போர்ட்டிங்னா என்னென்னா இது உள்ள இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை நம்ம ப்ராப்பராக விஷுவலைஸ் பண்ணி காட்டுறது ப்ராப்பராக விஷுவலைஸ் பண்ணி காட்டுறதுனா இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த மந்தில் வந்து ஆரோக்கியில் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்த மாதம் இப்போ ஜேனில் வந்து டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஃபெப்ல வந்து எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இதில் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஸ்டூடெண்ட் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மந்த்லையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு ஒரு ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணுறோம் இதில் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எதுக்காக ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணுறோம்னா நீங்களே தெரிஞ்சுக்கலாம் இதில் டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க ஃபிப்ல ஃபிஃப்டீன் ஸ்டூடெண்ட் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது இந்த இன்டர்மீடியட் இந்த பெட்வீன் கேப்பில் என்ன நடந்துச்சு எதனால் கம்மியாச்சுன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கம்மியாயிருக்குன்றதை கண்டுபிடிச்சி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அதிகமாக பண்ணணும் இல்லை வந்து ட்ரைனிங் இன்னும் குவாலிட்டியாக கொடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரியான நம்ம வந்து ரிப்போர்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபர்தராக அடுத்த மந்த் நம்மளால் வந்து ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மார்ச் மந்த்தில் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதுவே வந்து இந்த தடவை தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்துருச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த தடவை தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்போது இங்கே நம்ம என்ன ப்ராசஸை மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கோமோ அதே ப்ராசஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து ஏப்ரலுக்கும் பண்ணணும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் கூடவே இன்னும் அடிஷ்னலாக என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்மளால் எதன் மூலயமா பண்ண முடியும்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்மளால பிசினஸ் ப்ராப்பரா பண்ண முடியும் இந்த ரிப்போர்ட்டை தான் நமக்கு யார் பண்ணி தராங்கன்னு கேட்டா இந்த விஜுவலைசேஷன் டூல்ஸ் பண்ணி தராங்க சோ இந்த விஜுவலைசேஷன் டூல்ஸ் எல்லாம் யார் யாருனா இந்த பிஐ டூல்ஸ் அதாவது பவர் பி பவர் பிஐன்னு ஒரு டூல் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து டேப்லூன் டூல் இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு பவர் பிஐ டூல்ஸ் இருக்கு டேப்லூ இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்மளால வந்து இந்த ரிப்போர்ட்டிங்கை ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் சோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவல் டேட்டா வேரஸில் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த டேட்டா ஃப்ளோ தான் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ரியல் டைமில் ஸோ இதை நம்ம எப்படி ஸ்னோ ஃப்ளேக்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயில்டாக உள்ளே போய் பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியான டேட்டா ஃப்ளோ தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதுதான் ஆர்கிடெக்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்ன ஜென்ரேஷன் ஆஃப் டேட்டா வேர் ஹவுசஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க லைக் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் பிடிஎல் ஒர்க்கை வந்து டேட் ஸ்னோ ஃப்ளேக் பண்ணும் டேட்டா வேர் ஹவுஸ்னா என்னென்னா டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது தான் டேட்டா வேர் ஹவுஸ் இதுவும் ஸ்னோ ஃப்ளேக் பண்ணும் இந்த மாதிரியான டேட்டா வேர் ஹவுஸ் என்னென்ன டேட்டா வேர் ஹவுசஸ்லாம் இருக்குது இப்போ நம்ம சிம்பிளாக சொல்லிட்டோம் லைக் இடிஎல் நான் சொன்ன பார்த்திங்களா இன்ஃபர்மேட்டிக்கா டேலண்டு அந்த மாதிரியான நிறைய டூல்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி பிஐ டூல்ஸில் பவர் பிஐ டேப்லு அந்த மாதிரியான டூல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அதே மாதிரி டேட்டா வேர் ஹவுசஸில் என்ன பாப்போம் <laughs> ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டே அந்த டேட்டா வேர் ஹவுஸில் என்ன ஜென் என்ன இது ரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆறுக்கள் ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ ஆறுக்கள் மட்டும் கிடையாது அவங்க வந்து ஆறுக்களும் ரிலீஸ் ஆச்சு ஆறுக்கள் கம்பெனின்றவங்க ஆறுக்கள் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக அப்போனண்ட்டாக ஒரு கம்பெனி இருக்குது அவங்க யார் பார்த்தா மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனி அவங்க எதை ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னு கேட்டால் இந்த எஸ்கியூஎல் சர்வரை ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ இதுலேயும் இந்த ஆறுக்கல்லையும் சரி எஸ்கியூல் சர்வர்லையும் சரி இதுவும் டேட்டா வேர் ஹவுசஸ் தான் அதாவது நம்ம வந்து இந்த டேட்டா வேர் ஹவுசஸ் தான் நம்ம டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய தான் இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் பண்ண டேட்டா வேர் ஹவுசஸ் கம்பெனிஸ் ஆரோக்கல் சைடில் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் மைக்ரோசாஃப்ட் சைடில் வந்து எஸ்கியூல் சர்வர்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதுக்கு அடுத்து ஜென்ரேஷன் யாருன்னு கேட்டோம்னா செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ஸோ செகண்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து டெரா டேட்டாவும் வெர்டிக்காவும் ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ டெரா டேட்டான்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரிலீஸ் பண்ணாங்க
ஓகே ஸோ இது செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ரிலீஸ் பண்ணாங்க மூணாவது வருஷன் யார் ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோம்னா அதாவது மூணாவது ஜென்ரேஷன் லைக் ஒரு ஒரு ஜென்ரேஷனா இவங்க வந்து டேட்டா வேரஸ் வந்து சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ ஆரக்கல் கம்பெனி ஆரக்கல் ரிலீஸ் பண்ணாங்க மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனி எஸ்கியூல் சர்வர் ரிலீஸ் பண்ணாங்க டெரா டேட்டா கம்பெனி டெரா டேட்டா ரிலீஸ் பண்ணாங்க வெர்டிகா ரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்புறம் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து பிக் டேட்டா ஸோ இந்த பிக் டேட்டாவும் என்னன்னா ஒரு டைப் ஆஃப் டேட்டா வேரஸஸ் தான் ஸோ அதுலேயும் நம்ம கொண்டு வந்து பெரிய பெரிய டேட்டாஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இதுதான் வந்து தேர்ட் ஜென்ரேஷன் ஓகே ஸோ மூணு ஜென்ரேஷன் நம்ம பார்த்துட்டோம் அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷன் யாருன்னு கேட்டால் அமேசானில் இருந்து ரெட் ஷிப்ட் ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ இந்த ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மூணுத்துக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒற்றுமை என்னன்னு கேட்டோம்னா இவங்க மூணு பேருமே வந்து ஆன் ப்ரிமைசஸ் டூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆன் இவங்க மூணு பேருமே வந்து ஆன் ப்ரைமைசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன ஆன் ப்ரைமைசஸ் இந்த வேர்டு இது வழியும் நம்ம கேள்விப்படாத வேர்டாக இருக்கே அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் ஆன் ப்ரைமைசஸ் டேட்டா வேரோசஸ் யார் யாருனா இந்த மூணு ஜென்ரேஷனுமே ஆன் ப்ரைமைசஸ் சரி ஆன் ப்ரைமைசஸ்னா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஆன் ப்ரைமைசஸ்னா என்னன்னா மேனுவலாக ஒரு சாஃப்ட்வேரை வாங்கி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஆன் ப்ரைமைசஸ் அதுக்கப்புறம் அதில் மெயின்டெனன்ஸ்லாம் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது விச் மீன்ஸ் என்னன்னா இப்போ நான் வந்து ஆரக்கல் கம்பெனி கிட்ட போயிட்டு எனக்கு வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறேன்னா இந்த ஆர்கல் கம்பெனி வந்து அவங்களோட டேட்டா வேரோஸ் வந்து எனக்கு கொடுப்பாங்க அதாவது எனக்கு வந்து டேட்டா வேரோஸ் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு டேட்டா வேரோஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறேன்னா இந்த ஆர்கல் கம்பெனியோ இல்லை மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனியோ வந்து அவங்களோட டேட்டா வேரோஸை நமக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ இதை கொடுத்தனா நம்ம என்ன பண்ணியோம்னா இதை என்னோட ஓன் சிஸ்டமில் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் என் சிஸ்டமில் இன்ஸ்டால் பண்ணால் மட்டும்தான் அதாவது ஆரக்கலோட சிஸ்டம் ஆரக்கலோட சாஃப்ட்வேரை ஆரக்கலோ இல்லைன்னா அந்த இருக்கக்கூடிய மைக்ரோசாஃப்ட் சாஃப்ட்வேரை நம்மளோட என்னோட ஓன் பிசியில் இன்ஸ்டால் பண்ணால் மட்டும்தான் என்னால் இதை யூஸ் பண்ண முடியும் இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஆன் ப்ரிமைசஸ் அப்படின்றாங்க ஆன் ப்ரிமைசஸ்னா மேனுவல் இன்ஸ்டாலேஷன் ரெக்யூடின் அவர் சிஸ்டம் ஸோ மேனுவல் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணால் மட்டும் போதுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது மட்டும் கிடையாது இதை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஸோ டே பை டே இது வந்து ஒரு ஒரு நாளும் நம்ம வந்து டேட்டா வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரியா இந்த மெயின்டைன் பண்ணணும்னா என்னன்னா டெய்லியும் ஒரு டெவலப்பரோ இல்லை லைக் யாராவது ஒருத்தங்களை வச்சு நம்ம அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் லைக் சாஃப்ட்வேர் அப்டேஷன் ஸோ டேட்டா அப்கிரேடு ஸோ எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு ஜென்ரேஷனுமே என்னென்னா ஆன் ப்ரிமைசஸ் ஸோ இவங்களால் வந்து என்ன பண்ண முடியாதுன்னா இது மெயின்டெனன்ஸ் தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் வந்து இதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா இதுக்குன்னு ஒரு பிசி தேவைப்படும் இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் தான் இந்த ஆன் ப்ரிமைசஸில் வந்துச்சு இந்த மூணு டேட்டா வேரோசஸில் வந்துச்சு லைக் தீஸ் ஆர் ஆல் ஆன் ப்ரிமைசஸ் டேட்டா வேரோஸ் விச் மீன்ஸ் தீஸ் ஆர் ஆல் ஹேவிங் லாட்ஸ் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ் இந்த எல்லாத்துக்குமே வந்து அதிகமா மெயின்டைன் பண்றதுக்கு சார்ஜ் அதிகமா தேவைப்படும் காஸ்ட் இஸ் வெரி ஹை நமக்கு வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா அதுக்கு வந்து அமௌண்ட் பே பண்ணி ஆகணும் அதுக்கும் நம்ம வந்து அதோட அமௌண்ட் வந்து பயங்கரமா இருக்கும் அப்படின்றாங்க பிஃபோர் ஒர்க்கிங் ஆன் தட் வி ஷுட் இன்ஸ்டால் த பேக்கேஜஸ் ஆர் பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர் நம்ம இந்த மாதிரியான சாஃப்ட்வேர் டெரா டேட்டா சாஃப்ட்வேர்லாம் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக டெரா டேட்டா சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஆன் ப்ரைமைசஸ்ன்றாங்க சரி நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் என்னென்னு கேட்டோம்னா ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனில் இருந்து அவங்க ரிலீஸ் பண்ணது என்னென்னா க்ளவுடில் டேட்டா வேரோசஸ் ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இதுதான் வந்து மிக பெரிய ரிலீஸ் ஆரம்பிச்சு லைக் இதுதான் வந்து இப்போ கரண்ட் வேர்ல்டில் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதாவது ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் ஸோ ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன்றது வந்து க்ளவுடில் டேட்டா வேரோஸ் ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ க்ளவுடில் டேட்டா வேரோஸஸ் ரிலீஸ் பண்ணாங்க எதுக்காக ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோம்னா இந்த க்ளவுடில் நம்ம வந்து இதெல்லாம் வந்து ஆன் ப்ரிமைசஸ் கிடையாது க்ளவுடில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா வேரோசஸ் எல்லாமே வந்து நான் இப்போ இதுக்கெல்லாமே வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த க்ளவுடை பொறுத்த வரையும் இவங்க வந்து இந்த டேட்டா வேர் எனக்கு வந்து ஒரு டேட்டா வேரோஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த க்ளவுடு கிட்ட போய் கேட்டேன்னா இவங்க எனக்கு வந்து ஒரு லிங்க் கொ
இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் உங்களோட போட்டோவோ இல்ல நம்ம ஏதாவது ஒரு சாங்ஸோ இல்ல ஏதாவது ஒரு மூவிஸோ நம்ம போன்ல ஸ்டே சேவ் பண்ணி வைக்கணும்னா கண்டிப்பா நமக்கு என்ன தேவைப்படும்னா ஒரு மெமரி கார்டு தேவைப்படும் ஒரு மெமரி கார்டு இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளோட போன்ல நம்மளோட நமக்கு தேவையான டேட்டாவை கொண்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும் ஆனா இப்ப ரீசெண்டா இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா கூகுள் டிரைவ் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ கூகுள் டிரைவ்ல என்ன பண்றாங்கன்னா நமக்கு தேவையான டேட்டாவை கொண்டு வந்து கூகுள் டிரைவ்ல போட்டு வச்சிடறாங்க அப்ப நமக்கு என்ன தேவைப்படாதுன்னா நமக்கு ஒரு மெமரி கார்டே தேவைப்படாது நம்ம டேரக்டா நம்மளோட டேட்டாவை கூகுள் டிரைவ்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ கூகுள் டிரைவ் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா நம்ம டேரக்டா கூகுள் டிரைவ் உண்டான லிங்க் இருந்தாலே போதும் நீங்க எந்த சிஸ்டம்ல வேணாலும் அது அந்த லிங்கை யூஸ் பண்ணி அதை லாகின் பண்ணி நம்மளோட டேட்டாவை பார்த்துக்கலாம் இதுக்காக நம்ம வந்து தனியா வந்து மெமரி கார்ட் எல்லாம் வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது டேரக்டா கூகுள் டிரைவ் கிட்ட இருந்து டேட்டா வேரஸ் வாங்கினா மட்டுமே போதும் அந்த மாதிரிதான் கிளவுடு டேட்டா வேரஸ் சொல்றாங்க ஸோ எனக்கு தேவையான டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்னா நீங்க வந்து தனியா ஒரு சாஃப்ட்வேர் வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நான் கொடுக்கக்கூடிய லிங்கை யூஸ் பண்ணீங்கனாலே அதில் இருக்கக்கூடிய கான்ஃபிகரேஷன் வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ஃபோர்த்து ஜென்ரேஷன் கிளவுடு ஸோ இதில் யார் யாரெலாம் ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னு கேட்டோம்னா ஏடபிள்யூஎஸ் ஏடபிள்யூஎஸ்ன்ற கம்பெனிலேருந்து என்ன ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஏடபிள்யூஎஸ்ன்றது ஆக்சுவலாக அமேசான் அமேசான்ற கம்பெனி என்ன ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னு கேட்டால் ஏடபிள்யூஎஸ் ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ ஏடபிள்யூஎஸில் ரெட் ஷிஃப்ட் அப்படின்ற ஒரு டேட்டா வேர்ஸை ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ இது மூலியமாக நம்மளால் என்ன பண்ணிக்க முடியும்னா கொரி பண்ணி நம்மளால் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் அடுத்தது அஷூர் அஜூர் கம்பெனிலேருந்து அஜூர்ன்றது வந்து யார் ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னு கேட்டால் மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனி மைக்ரோசாஃப்ட்லேருந்து ஒரு கிளவுட் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அந்த கிளவுடுக்கு பேர் வந்து அஜூர்னு சொல்லுவாங்க அந்த அஜூர் கிளவுடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டேட்டா வேரஸஸ் வந்து சினாப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான டேட்டா வேரஸ் இவங்க ரிலீஸ் பண்ணாங்க அடுத்தது கூகுள்லேருந்து ஒரு டேட்டா வேர கூகுள்லேருந்து ஒரு கிளவுட் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அந்த கிளவுடுக்கு பேர் வந்து ஜிசிபி இவங்க வந்து ரிலீஸ் பண்ணது வந்து பிக்கொரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க இவங்க வந்து ஒரு டேட்டா ரோஸ் ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான கிளவுட்ஸ் யாருன்னு கேட்டால் இவங்க தான் இந்த அமேசான் அதுக்கப்புறம் மைக்ரோசாஃப்ட் கூகுள் இவங்க இந்த மூணு கம்பெனிஸ் தான் மிக முக்கியமான கிளவுட்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க இப்போ வரலையும் இந்த கிளவுட்ஸ் தான் மார்க்கெட்டில் இருக்குது ஸோ இவங்க ரிலீஸ் பண்ண ஒரு டேட்டா வேரஸ் தான் ரெட் ஷிஃப்ட் அஜூர் ரிலீஸ் பண்ணது தான் சினாப்ஸ் ஜிசிபி ரிலீஸ் பண்ணது தான் பிக் கோரி ஸோ இந்த மாதிரியான கிளவுட் டேட்டா வேரஸஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சுது இது எப்போ ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனில் வந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷன் என்னன்னு கேட்டோம்னா ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் இதோடையும் அட்வான்ஸ் தான் லைக் இந்த இருக்கக்கூடிய கிளவுட்ஸோடையும் அட்வான்ஸ் தான் வந்து ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் அந்த ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் தான் யாருனா ஸ்னோ ஃப்ளேக் ஸோ கடைசியாக அவங்க ரிலீஸ் பண்ண வருஷன் தான் இப்போ வந்து ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷனாக அவங்க ஸ்னோ ஃப்ளேக் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இப்போ நமக்கு ஒரு கொஷின் வரும் ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட தான் ரெட் ஷிஃப்ட் இருக்கு சினாப்ஸ் இருக்கு பிக்கோரி இருக்கு அகெய்ன் எதுக்கு ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் அவங்க ரிலீஸ் பண்றாங்க ஸ்னோ ஃபிளேக்ன்றது ரிலீஸ் பண்றாங்க ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் மூணுமே வந்து ஆன் ப்ரிமிசஸ் அதாவது இந்த மூணு ஜென்ரேஷன்ல இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றதா இருந்தா என் சிஸ்டம்ல இன்ஸ்டால் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணணும் ஆனா ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய எந்த ரிலீஸ் பண்றது எதுக்குமே வந்து நம்ம இன்ஸ்டாலேஷன் தேவைப்படாது டேரக்டாவே நம்ம லிங்க் யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றாங்க அப்போ அது எப்படி அப்போ ஆல்ரெடி நம்ம அதை யூஸ் பண்றோம் திரும்ப எதுக்காக ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஆன் ப்ரமிசஸ் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் இப்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு கார் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க அப்படி இல்லைன்னா நான் வந்து இப்போ நான் வந்து சென்னையில் இருக்கேன் சென்னையிலேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷனுக்கு நான் போகணுன்னு ஆசைப்பட்றேன் லைக் சென்னையில் இருந்து நான் ஊட்டிக்கு போகணுன்னு ஆசைப்பட்றேன் ஊட்டிக்கு போகிறதா இருந்தால் நான் கார் வாங்கணும்னு தோணுது ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு கார் ஷாப்பில் போயிட்டு கார் ஷோரூமில் போயிட்டு ஒரு கா ஒரு காரை வந்து நான் வாங்கிட்டு வந்து ஓட்டிகிட்ருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போது இந்த ஷோரூமில் போயிட்டு நான் காரை கொடுங்கன்னு கேட்டால் அவங்க கொடுத்த மாட்டாங்க நம்ம என்ன பண்ணியாவோன்னா அந்த ஷோரூம் அந்த காருக்கு உண்டான அமௌ
அந்த அமௌண்ட்டுக்கு உண்டான காரை நம்ம வாங்கிட்டு வரணும் கரெக்டுங்களா அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஒரு ஆரக்கல் கம்பெனி கிட்டேயோ இல்லை டெரா டேட்டா கம்பெனி கிட்டேயோ நமக்கு ஒரு டேட்டா வேர் ஹவுஸ் கொடுங்கன்னு கேட்டால் டேரெக்டாலாம் கொடுத்துட மாட்டாங்க அந்த டேட்டா வேர் ஹவுஸஸ்க்கு நம்ம ஒரு அமௌண்ட்டை பே பண்ணணும் அந்த அமௌண்ட்டை பே பண்ணால் அவங்களோட சாஃப்ட்வேர்ஸை நம்ம கொடுப்பாங்க ஸோ கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து அந்த டேட்டா வேர் ஹவுஸஸை யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இந்த காரை நம்ம வந்து வாங்கிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதோட வேலை முடிஞ்சிருச்சான்னு கேட்டால் அப்படி கிடையாது இந்த காருக்கு வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும் இதுக்கு வந்து பெட்ரோல் போடணும் இதுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஓனாக ஒரு கார் வாங்கினோம்னா இவ்வளோ பிரச்சனைங்க இருக்கு லைக் அதுக்கு வந்து பெட்ரோல் மெயின்டெனன்ஸ் சர்வீசஸ் அந்த மாதிரி நிறைய பண்ண வேண்டியது இருக்கு அதே மாதிரி தான் ஒரு டேட்டா வேர் ஹவுஸும் ஒரு கம்பெனி கிட்ட இருந்து டேட்டா வேர் ஹவுஸை வாங்கிட்டு வந்தோம்னா ஸ்ட்ரைட்டா வாங்கிட்டோம் தான் அதோட நமக்கு வேலை முடிஞ்சிடாது அந்த டேட்டா வேர் ஹவுஸஸை மெயின்டைன் பண்ணணும் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அதை கான்ஃபிகர் பண்ணணும்ன்ற மாதிரி நிறைய ஒர்க்ஸ் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தான் ஆன் ப்ரைமைசஸ்ன்றாங்க ஸோ ஸ்ட்ரைட்டா வந்து அந்த சாஃப்ட்வேரை வாங்கி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்றோம் லைக் வி ஆர் கோயிங் டு பை அ நியூ கார் நம்ம வந்து ஒரு நியூ காரை வாங்குறோம்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து எடுத்துப்போம் So, without paying the amount, at least down payment. If we don't pay the amount, or if we don't pay the amount, they will not give it to the car. They will not give it to the car. We should pay the amount, then, they, then only they will give it to the car. So, if we don't give it to the amount, we will give it to the car. The amount, the amount, the amount, the amount, the amount, the Same thing here also. Before using the data warehouse, we should, buy, we should pay the cost of the warehouse. If we use the data warehouse, we should pay the cost of the warehouse. If we use the data warehouse, we should pay the cost of the software. அதுக்கு <laughs> 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 இதே இதே ரிலேட்டட் ரிலேட் பண்ணி நீங்க வந்து ஆன் பிரமிசஸ்ல இருக்க கூடிய அந்த மூணு ஜெனரேஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எப்படி என்ன மாதிரி மெயின்டெய்ன் பண்ணிருக்காங்க எதனால இது ஆன் பிரமிஸ் சொல்றாங்கன்றத அந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துச்சுனா இத நீங்க ஈஸியா மெயின்டெய்ன் ஞாபகம் வந்துரும் ஓகே இப்போ レッド ஷிஃப்ட் எக்ஸாம்பிள் பாப்போம் அதாவது க்ளவுட் டேட்டா வேர் ஹவுஸஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் லைக் அதாவது க்ளவுட் டேட்டா வேர் ஹவுஸஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் இது இதை பார்த்துட்டு இதனால இதில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்அட்வான்டேஜால தான் நம்ம அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம போகணும் ஸ்னோ ஃபிளேக்கிக்கு நம்ம போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெட் ஷிஃப்ட் எடுத்துக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் வந்து ஆன் ப்ரைமைசஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்கிட்டு வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் க்ளவுட் டேட்டா வேரஸ்க்கு நம்ம அந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்கிட்டு வந்துலாம் யூஸ் பண்ண வேண்டியது கிடையாது நம்ம வந்து அதை வந்து அந்த லிங்க்கை மட்டும் காசு கொடுத்து வாங்கினா போதும் அந்த லிங்க்குக்கு மட்டும் நம்ம அமௌண்ட் பே பண்ணி அதை டேரெக்டாக வந்து நம்ம சிஸ்டமில் அந்த லிங்க்கு யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றாங்க அப்போது இந்த க்ளவுட் டேட்டா வேரஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த மூணுத்துலேயுமே இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா ப்ராப்ளம்னு சொல்ல முடியாது இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு காரை வந்து இதே மாதிரி சென்னை டூ ஊட்டி போகிறீங்கன்னு பார்ப்போம் நான் இந்த தடவை என்னென்னு <laughs> இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த காரை வந்து ரெண்ட் பே பண்ணி யூஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு இருக்கேன் அதாவது போறதுக்கு ஒரு நாள் அங்கிருந்து வரத்துக்கு இன்னொரு நாள் அப்போ மொத்தம் வந்து த்ரீ டேஸ் ஆஃப் ட்ரிப்ன்ற மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே நான் போறேன் ஸோ சென்னை டு ஊட்டி ஒன் டே ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த ஒன் டே ஃபுல்லாக நான் அந்த காரை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் டே வந்து அந்த ஊட்டியில இருந்து நான் சென்னைக்கு வரேன் ஸோ அப்போ நான் வந்து மறுபடியும் அந்த காரை யூஸ் பண்ணி வரேன் இப்போ மூணு நாளில் நம்ம எத்தனை நாள் தான் இந்த காரை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு கேட்டால் ரெண்டு நாள் தான் காரை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஃபஸ்ட் டே சென்னை டு ஊட்டி போகிறதுக்கு ஒரு நாள் ஊட்டி டு சென்னை வரத்துக்கு இன்னொரு நாள் ரெண்டு நாள் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இந்த காரை நம்ம ரெண்ட்டுக்கு எடுக்கிறதா இருந்தால் அந்த மாதிரி நம்மளால் ரெண்டு நாளைக்கு ரெண்ட் எடுக்க முடியாது ஸோ இந் இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துல இருந்து திரும்ப எப்போ கொண்டு வந்து கொடுக்குறோமோ அது ஒருலையும் நம்ம அவங்கக்கிட்ட ரெண்ட்டு பே பண்ணி ஆகணும் அப்போது மூணு நாள் ஆயிருக்குன்னா அப்போ நமக்கு வந்து மூணு நாளைக்கு மூணு நாளைக்கும் சேர்த்து தான் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ரெண்ட்டு பே பண்ணி ஆகணும் அப்போது இன்டர்மீடியட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நாள் நம்ம அந்த காரே யூஸ் பண்ணலை செகண்ட் டே வந்து நான் அந்த காரே யூஸ் பண்ணலை ஈவன் தோ நம்ம என்ன பண்ணி 
இந்த கிளவுட் டேட்டா வேரஸ்ல இருக்கக்கூடிய அமேசானோ மைக்ரோசாஃப்டோ கூகுள் கிட்டையோ நம்ம வந்து டேட்டா வேரஸ் வாங்கினோம்னா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்களுக்கு நம்ம ரெண்ட் பே பண்ணிட்டு நம்மளால டேட்டா வேரஸ் வாங்கிக்கலாம் ஸோ ஓனா டேட்டா வேரஸ் வாங்கினா மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான இன்ஸ்டாலேஷன் கான்ஃபிகரேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் இஷ்யூலாம் வரும் ஸோ நம்ம வந்து அந்த டேட்டா வேரோஸை ஓனாக வாங்குறதுக்கு பதிலாக அந்த டேட்டா வேரோஸஸை ரெண்ட் எடுத்து யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு அந்த இஷ்யூஸ்லாம் வராதுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்ட் எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு ஐடியா கொண்டு வந்தாங்க அப்போ இந்த ரெட்ஷிப்டை நம்ம வந்து ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு நம்ம ரெண்ட் எடுத்து அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அது நமக்கு தேவைப்படாதுன்னு தோணுச்சுன்னா நம்ம அவங்ககிட்ட ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவோம் ஸோ நமக்கு அது தேவைப்படாதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ அந்த ஒன் மந்த்தில் நம்ம வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு மட்டும்தான் அந்த டேட்டா வேரோஸை யூஸ் பண்ணுறோம் பேலன்ஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணலை அதனால் நம்ம அவங்க கிட்ட போய் சொல்லிட்டு நான் பிப்டீன் டேஸ் தான் யூஸ் பண்ணேன் அதுக்கு மட்டும் பே பண்றோம்னு சொன்னா அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ரெண்ட்டுக்குன்னு நம்ம கேட்டது வந்து இப்போ தேர்ட்டி டேஸ்க்கு ரெண்ட் சொல்லி வாங்கிட்டு போயிட்டோம்னா அந்த தேர்ட்டி டேஸ்க்கும் நம்ம அமௌண்ட்டை பே பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இதுதான் ரெட் சிஃப்ட்லையோ இந்த அஜூ ஏடபிள்யூஎஸ் அஜூர் ஜிசிபியில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் ஆனால் ஸ்னோ ஃப்ளேக்கில் அப்படி கிடையாது ஸ்னோ ஃப்ளேக்கில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா நீங்க இவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரே கான்செப்ட் என்னன்னா பே ஃபார் யூஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு மட்டும் பே பண்ணால் போதும் அப்படின்றாங்க அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒன் டே காரை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு பே பண்ணவும் தேர்ட் டே காரை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு பே பண்ணுறோம் செகண்ட் டே நம்ம அந்த இது காரை யூஸ் பண்ணலனா நம்ம வந்து அந்த காரை கா செகண்ட் டேக்கு உண்டான அமௌண்ட்டை கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ அதே மாதிரி தான் அந்த டேட்டா வேரஸ்லையும் முப்பது நாளைக்கு உண்டான நீங்கள் ரெண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு டேட்டா வேரஸ் வாங்கிடுறீங்க ஸ்னோ ஃப்ளேக் கிட்டையும் ஆனால் ஸ்னோ ஃப்ளேக் பொறுத்த வரையும் நான் வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸாக நான் இந்த டேட்டா வேரோஸை யூஸ் பண்ணுறோம்னா அந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு உண்டான அமௌண்ட்டை மட்டும் பே பண்ணால் போதும் ரெஸ்ட் ஆஃப் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடியதுக்கு நம்ம பே பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது ஸோ இதுதான் ஸ்னோ ஃப்ளேக்கில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் இப்போ நம்ம அந்த டாக்குமெண்ட் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் ஸோ ரெட் ஷிஃப்ட்டுன்னு நான் ஜென் ஜென்ரலாக எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது வந்து ஏடபிள்யூஎஸ்ஓ இல்லை அஜியூரோ ஜிசிபி எல்லாத்துக்கும் சேர்த்த எக்ஸாம்பிள் தான் இப்போ நம்ம வந்து அதே எக்ஸாம்பிள் தான் நான் அந்த காரோட எக்ஸாம்பிள் தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் கெட் ரெண்டட் கார் ஃபார் இயர் ரெக்யூர் டேஸ் அண்ட் பே ஃபார் பே ஃபார் ஒன்லி ரெஸ்பெக்டிவ் டேஸ் நம்ம வந்து காரை ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து அந்த ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து நம்ம எவ்வளோ டேஸ்க்கு வேணுமோ அந்த டேஸ்க்கு மட்டும் நம்ம அமௌண்ட்டை பே பண்ணுறோம் ஒருவேளை இஃப் ஆர் டேக்கிங் த்ரீ டேஸ் ஆஃப் ரெண்டட் கார் நம்ம வந்து மூணு நாளைக்கு காரை வந்து ரெண்ட் ரெண்ட் எடுக்கிறோம் பட் அவர் ஒர்க் இஸ் ஒன் டே அண்டு தேர்டு ஒன் ஒன் ஃபஸ்ட் டேவும் தேர்ட் டேவும் மட்டும்தான் டே த்ரீ மட்டும்தான் நமக்கு ஒர்க் இருக்கு ஸோ வி டோன்ட் யூஸ் த டே டூ நம்ம வந்து டே டூல நம்ம அந்த காரை யூஸ் பண்ணவே இல்லை பட் வி ஷுட் பே ஃபார் த ஹோல் த்ரீ டேஸ் நம்ம ஆனால் மூணு நாளைக்கும் சேர்த்து தான் அந்த அமௌண்ட்டை பே பண்ணி ஆகணும் ஓகேங்களா வித்வுட் யூஸிங் வி வி வுட் பே த நம்பர் ஆஃப் ரெண்டட் டேஸ் லைக் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணாம யூஸ் பண்ணலனாலும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணி ஆகணும்னா அந்த அமௌண்ட்டை வந்து பே பண்ணி ஆகணும் திஸ் இஸ் த ரெட் ஷிஃப்ட் ஓகேங்களா இதுதான் ரெட் ஷிஃப்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து ரெண்டட் எத்தனை டேஸ்க்கு எடுக்கிறோமோ அத்தனை டேஸ்க்கும் அமௌண்ட்டை பே பண்ணி ஆகணும் வி ஜஸ்ட் ரெண்டிங் த டேட்டா வேரோஸ் அண்ட் வி வி ஆர் யூஸிங் த டேட்டா வேரோஸ் பே த நம்பர் ஆஃப் ரெண்டட் டேஸ் நம்ம வந்து நம்பர் ஆஃப் ரெண்டட் டேஸ்க்கு தான் அமௌண்ட்டை பே பண்ணுறோம் இதுவே ஸ்னோ ஃப்ளேக்காக இருந்தால் இது அப்படி கிடையாது இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்னோ ஃப்ளேக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்னா இந்த மாதிரி ஓன் கார் வாங்கினா ஆன் ஆன் ப்ரிமைசஸில் வரும் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்தோம்னா க்ளவுட் க்ளவுட் டிரைவர்ஸ் லைக் ரெட் ஷீட் ஜூரில் வரும் ஒருவேளை ஸ்னோ ஃப்ளேக்காக இருந்துச்சுன்னா இப்போ நான் அதே மாதிரி சென்னை டு ஊட்டி போகிறேன்னு ஆசைப்பட்டேன்னா எனக்காக நான் வந்து ரெண்ட்டுக்கோ இல்லை இந்த மாதிரியான ஒரு ஓனாவோ கார் வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஓலாவோ ஊபரோ நம்ம போட்டுருவோம் லைக் இல்லைனா ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் ஒரு ட்ராவலில் போயிட்டு எனக்கு இங்கேருந்து நான் இங்கே போகணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஓலா ஊபர் போடுறோம் இப்போ யோசிச்சு பார்த்தோம்னா இந்த ஓலா ஊபருக்கு நம்ம வந்து பெட்ரோல் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணுன்ட்டு அவசியம் கிடையாது சர்வீஸ் விடணுன்ட்டு அவசியம் கிடையாது எனக்கு என்னென்னா இங்கே இருந்து இங்கே போகிறதுக்கு உண்டான கிலோமீட்டர்
எப்பயுமே ஒன்லி லைக் நம்ம என்ன வேணால் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் என்ன என்ன மாதிரியான டேட்டா ஸ்டோர் வேணால் பண்ணிக்கலாம் என்ன மாதிரியான ஆக்சஸ் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மட்டும் அந்த நம்ம பே பண்ணால் போதும் இதுதான் வந்து ஸ்னோ ஃப்ளேக்கில் இருக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜ் இப்போ நம்ம கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் ஜென்ரேஷன் பார்த்தோம்னா ஆரக்கல் லைக் ஆரக்கல் எஸ்கியூல் மைக்ரோசாஃப்ட் எஸ்கியூல் இந்த மாதிரி இருக்குது செகண்ட் ஜென்ரேஷன் டெரா டேட்டா வெர்டிக்காக இருக்குது தேர்ட் ஜென்ரேஷன் பிக்டேக்டாக இருக்குது இவங்க யார்கிட்டையாவது நம்ம சாஃப்ட்வேர் வாங்கணும்னா அந்த அமௌண்ட் அந்த காசை கட்டி நம்ம வாங்குகிறோம் அதாவது இப்போ வந்து பர்மனண்ட்டாக அந்த சாஃப்ட்வேர் நம்ம வாங்கிட்டு வந்துடுறோம் அப்போது வந்து நான் அதை யூஸ் பண்ணாலும் சரி இப்போ நான் வந்து ஒன் டிபின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் இந்த ஒன் டிபிக்கு நான் யூஸ் பண்ணாலும் சரி யூஸ் பண்ணலனாலும் சரி நம்ம வந்து அதுக்குண்டான ஃபுல் அமௌண்ட்டை பே பண்ணியே ஆகணும் ஓகேங்களா அந்த தான் வந்து அதுதான் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய டிராபேக் ஒருவேளை இந்த கிளவுட் டேட்டா வேர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய டிராபேக் என்னன்னா நீங்க இருக்கக்கூடிய இங்க இருக்கக்கூடிய டேட்டா வேர்ஸ் வாங்கணும்னா நீங்க ரெண்ட் எடுத்து தான் பே பண்ணி ஆகணும் ஸோ ரெண்ட்டுக்கு தான் அமௌண்ட் கொடுத்தாகணும் லைக் நீங்க இத்தனை டேஸ் எனக்கு வேணும் அத்தனை டேஸ் எத்தனை மந்த்ஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அந்த ரெண்ட்டுக்கு உண்டான அமௌண்ட்டை பே பண்ணி ஆகணும் ஸோ இது கூட இந்த இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்னோ ஃப்ளேக்ல இருக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா நீங்க அந்த டேட்டா வேர்ஸ யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும் பே பண்ணா போதும் அதாவது எவ்வளவு யூஸ் பண்றீங்களோ அதுக்கு மட்டும் பே பண்ணா போதும் அப்படின்றாங்க ஸோ அதனால தான் இப்ப இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட்ல இங்க இருக்கவங்களும் சரி இங்க இருக்கவங்களும் சரி பை டிஃபால்ட்டா எந்த டேட்டா பேஸ் பார்த்து போய்கிட்டு இருக்காங்கன்னா டேரக்டா எல்லாரும் ஸ்னோ ஃப்ளேக்ன்ற டேட்டா பேஸ் யூஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் மார்க்கெட்ல இது மிகப்பெரிய பூம்ல இருக்கு ஏன்னா அவன் என்ன யூஸ் பண்றானோ அதுக்கு மட்டும் பே பண்ணா போதும் இல்ல சம்பந்தமே இல்லாம நம்ம வந்து ரெண்ட் எடுத்து பே பண்ணணுமோ இல்லைனா மொத்த காசையும் பே பண்ணி வாங்கணுமோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணுறது கிடையாது அது வந்து டேரெக்டாக இப்போ நம்ம ரியல் டைம்லேயே பார்த்தோம்னா நம்ம இப்போ யாரும் வெளியே போனோம்னா அதுக்காக புதுசாக ஒரு கார் வாங்குறது கிடையாது அதே மாதிரி அதுக்காக நம்ம வந்து ரெண்ட்டுக்கும் எடுத்துகிட்டு போகிறது கிடையாது ஏன்னா நம்ம கிட்டே வந்து இன்னொரு டெக்னாலஜி வந்துருச்சு ஓலா ஊபரை புக் பண்ணுறோம் ஈஸியாக நம்ம போகிறோம் ஸோ இந்த மூணுத்தையுமே கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு ஓன் கார் வாங்குகிறோமா இல்லை ரெண்டட் கார் எடுத்துகிட்டு போகிறோமா இல்லை ஓலா ஊபர் யூஸ் பண்ணுறோமான்னு கேட்டோம்னா இந்த மூணுத்தை விட கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் எதில் அதிகம் பீப்புள் வந்து அதிகமா எதை யூஸ் பண்றாங்கன்னு கேட்டா இதை தான் அதிகமா யூஸ் பண்றாங்க அதே மாதிரி தான் நம்ம டேட்டா வேரஸ்லயும் வந்து ஓனா வாங்குறத விடையும் ரெண்டடா எடுக்கிறத விடையும் இந்த மாதிரி எதை யூஸ் பண்றோமோ அதுக்கு மட்டும் பே பண்ணா போகுதுன்னு மாதிரி ஒரு டேட்டா வேரஸ் வந்ததுனால இவங்க வந்து ஸ்னோ ஃப்ளேக்க நோக்கி எல்லாரும் போயிட்டு இருக்காங்க அதாவது எஸ்கியூல் சர்வரோ இல்ல ஏடபிள்யூஎஸ்ஓ இதெல்லாம் வந்து அவங்க விட்டுட்டு டேரக்டா ஸ்னோ ஃப்ளேக் யூஸ் பண்ணி எல்லா கம்பெனிஸும் இதை நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் ஸ்னோ ஃப்ளேக் வந்து பயங்கரமான பூம்ல இருக்கு ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் வருஷத்துல ஸ்னோ ஃபிளேக் தான் எல்லா டேட்டா வேரஸ் கூட இதுதான் நம்பர் ஒன்ல இருக்கும் ஸோ அதனால எல்லாருமே இதுதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் டேட்டா வேரஸ்க்கும் ஸ்னோ ஃப்ளேக்குக்கும் இருக்கக்கூடிய என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு எதனால நம்ம வந்து ஸ்னோ ஃப்ளேக்கு நம்ம வரோம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ லைக் ட்ரெடிஷ்னல் டேட்டா வேரஸஸ்னா இது தான் ட்ரெடிஷ்னல் டேட்டா வேரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த மாதிரி ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய வேரஸஸ் லைக் ஆரக்கல் எஸ்கியூல் சவர் டெரா டேட்டா வெட்டிகா பிக் டேட்டா அஷூர் டெட் ஷிஃப்ட் இதெல்லாம் தான் ட்ரெ ட்ரெடிஷ்னல் டேட்டா வேரஸ் இவங்கள்ட்ட இவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய டிராபேக்ல என்னென்னலாம் இருக்கு எதனால நம்ம ஸ்னோ ஃப்ளேக்கு வரும்ன்றது ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வைஸ் நான் சொல்றேன் லெட்ஸ் வி ஆர் டேக் வி ஆர் ஸ்டார்டிங் ஏ நியூ ப்ராஜெக்ட் இப்போ நான் வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நம்ம வந்து ஒரு பொதுவாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் புதுசாக வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னு கேட்டால் த்ரீ டிபி ஆஃப் டேட்டா தேவைப்படும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எனக்கு வந்து கன்ஃபார்மாக தெரியாது த்ரீ டிபி ஆஃப் டேட்டா தான் தேவைப்படுன்றது எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியாது நான் ஒரு சும்மா அப்ராக்சிமேட்டாக த்ரீ டிபி ஆஃப் டேட்டா வேணும் அப்படின்னு நான் யோசிச்சு வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனி கிட்ட போய் கேட்குறேன் அந்த மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனி கிட்ட எனக்கு வந்து த்ரீ ஜிபி ஆஃப் டேட்டா வேணும்னு கேட்டோம்னா அவன் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் சாஃப்ட்வேரை வாங்கி அந்த சாஃப்ட்வேர் வாங்கினா உனக்கு த்ரீ டிபி ஆஃப் டேட்டா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனி கிட்ட போயிட்டு இந்த
த்ரீ டிபிக்கு நம்ம வந்து டேட்டா டேட்டா பேஸை வாங்குகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து ரெண்ட் பே பண்ணுறோம் இந்த ரெண்ட் பே பண்ணி பே பண்ணும்போது நம்ம வந்து எனக்கு வந்து தேர்ட்டி டேஸ் இந்த த்ரீ டிபி வந்து எனக்கு எத்தனை வருஷம் அக்ரிமெண்ட்னு பார்த்தோம்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிகிறதுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் அக்ரிமெண்ட்டுக்காக நம்ம போட்டு அந்த ப்ராஜெக்டை வாங்கிக்கிறோம் த்ரீ டிபி எனக்கு டேட்டா டேட்டா பேஸ் எனக்கு தேவைப்படும் அதனால் எனக்கு டேட்டா வேறு சொத்து நீங்கள் த்ரீ டிபிக்கு கொடுங்க த்ரீ இயர்ஸ் அக்ரிமெண்ட்டுக்கு கொடுங்கன்றோம் நம்ம பார்த்தோம்னா த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஏடபிள்யூசியில் இருக்கக்கூடிய ரெட் ஷிஃப்ட் எடுத்திருக்கோம் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே நமக்கு அந்த டேட்டா எப்போ முடிஞ்சிருச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஒன் இயர்லேயே முடிஞ்சிருச்சு அப்போது பேலன்ஸ் டூ இயரில் வந்து நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு வந்து தேவையே கிடையாது இந்த ஒன் இயர்லேயே அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அப்போ செகண்ட் இயரும் தேர்ட் இயரும் நமக்கு தேவைப்படாது அதனால் இந்த ஏடபிள்யூஸ் கிட்ட போயிட்டு எனக்கு இது தேவைப்படாதுங்க நீங்களே வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தோம்னா அதையும் வாங்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து நீங்கள் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு தான் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கீங்க ஸோ அதனால் எங்களால் வந்து நீங்கள் தேவைப்படாதுன்றதுனாலலாம் எங்களால் திரும்ப கொடுத்தீங்களா எங்களால் வாங்கிக்க முடியாது அப்போ நம்ம யூஸே பண்ணாத இந்த செகண்ட் இயருக்கும் தேர்ட் இயருக்கும் பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த இதுலேயும் மைக்ரோசாஃப்ட்லேயும் பார்த்தோம்னா ஆறுக்குள்ள மைக்ரோசாஃப்ட்லேயும் பார்த்தோம்னா டூ பேல யூஸே பண்ணாத இந்த டூ டி இந்த டூ டி போதும் மறுபடியும் <laughs> ஆனால் அந்த ஸ்னோ ஃப்ளேக்கில் அந்த இஷ்யூ கிடையாது ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள் தான் நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் லெட்ஸ் வி ஆர் ஸ்டார்டிங் யூர் நியூ ப்ராஜெக்ட் பட் வி டோன்ட் நோ ஹவு மச் ஸ்டோரேஜ் ரெக்யூர் நமக்கு தெரியாது எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டோரேஜ்னால் ஸ்டோர் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஒரு டேட்டா பேஸோ இல்லை டேட்டா வேர் ஹவுஸோ ஓகேங்களா டேட்டா பேஸும் டேட்டா வேர் ஹவுஸும் சேம் தான் டேட்டா வே பேஸ்ன்றது வந்து சின்ன ஒரு ஸ்மால் ஸ்மால் டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் டேட்டா வேர் ஹவுஸ்ன்றது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய லார்ஜ் டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் ஓகேங்களா So, we don't know how much data required for this project. We don't know how much data is required for this project. So, we just planned 2TB of data. It's enough for us. We don't know how much data is required for this project. After one year, those 2TB are occupied. And we need more storage. We have to get one year on the cover. 2TB is full of data. We have to get the cover. We have to get the data. So, what do we do? Then again, we are going to buy. a new server server na like marudi again nam nam poitu marudi or new storage vaangrom yaartana and the traditional warehouse la irukka kudiya companies kitta poitu marudi enak or database kudunga data warehouse or 1tb ku kudunga appdi solli vaangrom if you are doing like this nam indha mari panikitte irundhomna namakku oru oru storage um oru oru server la da store panni vaapanga so adula da vandu link panni vaapanga appo enak 2tb mudinjirchi thirumba or 1tb vaangra adhu or server திரும்ப ஒரு ஒன் டிபி வாங்குறேன் அது ஒரு சர்வர் அப்போ ஒரு ஒரு சர்வையும் நம்ம வந்து வாங்க வாங்க அது என்ன நிறைய சர்வர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக வாங்க வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சர்வரில் டேட்டா இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம வந்து கம்பைன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பான விஷயம் ஸோ அதனால் அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஆல்சோ வி கான் மெயின்டைன் திஸ் ஈஸிலி நம்மளால் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக சர்வர் இருந்துச்சுன்னா ஸோ Uh, if you are doing like this like this means if you are buying the new new storage again and again if you are doing like this we will buy new server every yearly wise uh, yearly wise namma vandu new new server vaanga vendi irukum we can't maintain easily nammala easy ah da maintain panna mudiyadhu we can't scale our storage and we cannot compute abindranga nammala அந்த ஸ்டோரேஜை ஸ்கேல் பண்ணவோ இல்லை கம்ப்யூட் பண்ணவோ முடியாது அப்படின்றாங்க ஸ்கேல்னா என்னன்னா எனக்கு தேவைப்படுன்ற போது நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறதும் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கிறதும் தான் ஸ்கேலுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்மளால் வந்து தனித்தனி சர்வராக தான் வச்சுக்க முடியல தவிர்த்துட்டு ஒரே சர்வரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கவோ டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கவோ முடியல அதாவது த்ரீ டிபினா 
த்ரீ டிபி முடிஞ்சு போச்சுன்னா திரும்பவும் நான் வந்து ஒரு டிபி வந்து வேற ஒரு சர்வர்ல தான் அகைன் புதுசா இதே மாதிரி ஒரு வேற ஒரு சர்வர் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இந்த த்ரீ டிபில இருந்தே இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கவோ ஃபோர் ஜிபி ஃபோர் டிபியா மாத்திக்கவோ இல்ல டூ டிபியா மாத்திக்கவோ இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கவோ டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கவோ முடியாது இந்த மாதிரி ஒரே சர்வர்ல ஸ்கேலிங் பண்றதுக்கு பேர் தான் ஒரே சர்வர்ல இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ பண்றதுக்கு பேர் தான் இந்த ஸ்கேலுன்னு சொல்றாங்க ஸோ வி கான்ட் ஸ்கேல் அவர் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் வி கெனாட் கம்ப்யூட் நம்மளால கம்ப்யூட்னா கம்ப்யூட் பத்தி ஸ்னோ ஃபிளேக்ல இன்டெப்த் தான் படிப்போம் ஸோ அதனால இப்போ நான் சொன்ன உங்களுக்கு புரியாது லைக் அதை வந்து டேட்டா வேற ஹவுஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸர் மாதிரி ஸோ நம்மளால கம்ப்யூட் பண்ணவோ முடியாது அப்படின்றாங்க சம்டைம்ஸ் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒருவேளை சம்டைம்ஸ் வி பை த்ரீ டிபி ஆஃப் த்ரீ டிபி ஆஃப் ஒர்க் நமக்கு வந்து த்ரீ டிபிக்கு ஒர்க் இருக்கு பட் அவர் ஒர்க் ஹஸ் கம்ப்ளீட்டட் லைக் த்ரீ டிபி கொடுத்து நம்ம வாங்குறோம் பட் நம்மளோட ஒர்க் வந்து ஒன் டிபிலேயே முடிஞ்சிருச்சு டூ டிபிக்கு உண்டான டேட்டா டூ டிபி வந்து வேஸ்ட் தான் நம்ம வந்து அதுக்கு தேவையில்லாத காசு கொடுத்து வாங்கிட்டோம் ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் டேட்டா வேற ஹவுஸ் பர்ஃபார்ம் ஒன்லி ஸ்ட்ரக்சர்டு கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் லோ இதை பற்றி நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இதை இது வரையிலையும் பாருங்கள் இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து நான் சொன்ன அந்த எக்ஸாம்பிள் தான் மூணு டிபிக்கு நம்ம வாங்கிறோம் ஆனால் நம்மளோட ஒர்க் வந்து ஒன் டிபிலேயே முடிஞ்சிருச்சு அந்த டூ டிபி நமக்கு வேஸ்ட் ஆகுது இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேஸ்டேஜ் கிடைக்கும் இல்லை நம்ம வந்து டூ டிபிக்கு வாங்கிட்டு திரும்ப திரும்ப நமக்கு வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் சர்வர் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா திரும்ப திரும்ப வேற வேற சர்வராக நம்ம வாங்கி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளால டேட்டாவை கம்பைன் பண்ணி ஒர்க் பண்ண முடியாது ஸோ ஒரே தடவை வாங்கினதுலே நம்மளால ஸ்கேலிங் பண்ணிக்க முடியாது எதில் பண்ண முடியாதுன்னா ட்ரெடிஷ்னல் டேட்டா வேரஸஸ்ல பண்ண முடியாது அப்படின்றாங்க ஸோ இன்னொரு விஷயம் ட்ரெடிஷ்னல் டேட்டா வேரஸில் இன்னொரு டிராபேக் இருக்குன்னா டிராபேக் என்னன்னா இந்த ட்ரெடிஷ்னல் டேட்டா வேரோஸஸ் பொறுத்த வரையிலையும் ஸ்ட்ரக்சர்டு கைண்ட் ஆஃப் டேட்டாவை மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும் அப்படின்றாங்க ஸ்ட்ரக்சர்டு கைண்ட் ஆஃப் டேட்டானா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ நம்ம வந்து டேட்டாவை மூணு விதமா பிரிப்பாங்க ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டா அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டா செமி ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டா ஸோ டேட்டாவை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி மூணு விதமாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டானா என்னென்னா ஒரு டேட்டா டேபிள் ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் அதுதான் ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டா லைக் அந்த மாதிரியான டேட்டா வந்து ஒரு சிஎஸ்வி ஃபைல்லையோ இல்லைனா வந்து ஏதாவது ஒரு டிஎஸ்வி ஃபைலோ இந்த மாதிரி டேட்டாலாம் இதுலேருந்துலாம் வரும் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டானா ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட்டில் நம்மளால டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் ஒரு இதெல்லாம் வந்து எந்த ஃபார்மேட்டில் வரும்னா சிஎஸ்வி ஃபார்மேட்டோ இல்லை டிஎஸ்வி ஃபார்மேட்டோ ஃப்ளாட் ஃபைல்ஸ் வரும் ஃப்ளாட் ஃபைல்ஸ்னா சோர்ஸ் ஆஃப் டேட்டா சோர்ஸ் ஆஃப் டேட்டான்றது வந்து இந்த நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் இதுதான் சோர்ஸ் இந்த மாதிரியான சோர்ஸஸில் வரக்கூடிய டேட்டா ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட்டில் வந்துச்சுன்னா நம்மளால் அதை வந்து ஸ்ட்ரக்சர்டில் வந்துச்சுன்னா அதாவது சிஎஸ்வி ஒரு நார்மல் நம்பர்லேயோ ஒரு கேரக்டர்லேயோ டிஎஸ்வி சிஎஸ்வின்னு பார்க்கறதோட ஒரு டேட்டா வந்து கேரக்டர்ஸ்லேயோ இல்ல நம்பர் ஃபார்மேட்லயோ இல்ல டேட் ஃபார்மேட்லயோ இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் தான் ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டாவை தான் நம்ம வந்து ஈஸியா எதுல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும்னா நம்ம டேட்டா வேற ஹவுஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும் ட்ரெடிஷ்னல் டேட்டா வேற ஹவுஸஸ் பொறுத்த வரையிலையும் நம்பர் கேரக்டர் டேட் கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா மட்டும்தான் ட்ரெடிஷ்னல் டேட்டா வேற ஹவுஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும் ட்ரெடிஷ்னல் டேட்டா வேற ஹவுசஸ்னா யாருனா எக்ஸப்ட் இந்த ஸ்னோ ஃபிளேக்கை தவிர்த்து லைக் அதாவது இந்த மூணு இந்த த்ரீ த்ரீ ஜென்ரேஷன்ஸ் தான் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் டேட்டா வேற ஹவுசஸ் இவங்களால மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான டேட்டாலாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும் ஈவன் த ட்ரெட் ஷிஃப்ட் ஆல்சோ நாட் யூஸ் ஃபார் த ஜெய்சான் ஓகே ஸோ அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டானா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டான்றது ஸ்ட்ரக்சரே இல்லாத டேட்டா அதாவது ஆடியோ டேட்டா வீடியோ டேட்டா ஸோ ஃபைல்ஸு இமேஜஸ்ஸு இது எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரக்சர்டே இல்லாத டேட்டா இந்த மாதிரியான இதில் நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம ஃபோன்லேயும் மெமரி கார்ட்லேயும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரியான டேட்டா தான் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா இதெல்லாம் வந்து நம்மளை டேபிளில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியாது இதுக்குன்னு தனியாக டிஃப்ரெண்ட்டான யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் இந்த மாதிரியான டேட்டாவெல்லாம் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டான்றாங்க ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டானா கேரக்டர் நம்பர் டேட்
ஆவ்ரோ இந்த மாதிரி நிறைய செமி ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாஸ் இருக்கு இந்த செமி ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாவெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து செமி ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டான்னு சொல்றாங்க ஸோ இப்ப இதுல பார்த்தோம்னா நம்மளால ட்ரெடிஷ்னல் டேட்டா வேலஸ்ல இருக்கக்கூடிய டிராபேக் என்னன்னா இவங்களால ஸ்ட்ரக்சர்டு கைண்ட் ஆஃப் டேட்டாவை மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும் எதுல ட்ரெடிஷ்னல் டேட்டா வேலஸஸ்ல அப்போ இந்த அன்ஸ்ட்ரக்சர்டோ இல்லைனா செமி ஸ்ட்ரக்சர்டோ நம்மளால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ட்ரெடிஷ்னல் டேட்டா வேலஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியாது மேஜரா ஸ்னோ ஃபிளேக்ல வந்து இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா செமி ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டாவை ஸ்னோ ஃபிளேக்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ வேற எந்த ஒரு டேட்டா பேஸ்லையும் டேட்டா வேரஸ்லையும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா செமி ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ஸோ மேஜரா இந்த ஜேசான் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இப்போ கரண்ட்ல நிறைய சோர்ஸ் சிஸ்டம்ல இருந்து ஜேசான் ஃபைல்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அந்த ஜேசான் ஃபைல்ஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி டேட்டா வேரஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் ஆன டூல் என்னன்னா ஸ்னோ ஃபிளேக் மட்டும்தான் ஸ்னோ ஃபிளேக் யூஸ் பண்ணா மட்டும்தான் அந்த ஜேசான் ஆவ்ரோ பார்க் ஓஆர்சி இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய டைப் ஆஃப் சோர்ஸ்ல இருந்தா ஃபைல் வரும் லைக் இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செமி ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா டேட்டா சேர்ந்த டைப்ஸ் எல்லாம் டேட்டா எல்லாம் வரும் ஸோ இதெல்லாம் எதை வச்சு ஸ்டோர் பண்ண முடியும்னா ஸ்னோ ஃபிளேக் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் வந்து ஃபியூச்சரே வந்து ஸ்னோ ஃபிளேக்க இது பண்ணி போய்கிட்டு இருக்கு ஓகே ஸோ இப்ப நம்ம ஸ்னோ ஃபிளேக்னா பேசிக்காக எதனால நம்ம ஸ்னோ ஃபிளேக்கு வரும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ ஸ்னோ ஃபிளேக்னா என்ன அப்படின்றத இன்னும் கொஞ்சம் இன்டெப்தாக பார்ப்போம் லைக் ஒரு த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம இதோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்னோ ஃபிளேக்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்னோ ஃபிளேக் இஸ் ஏ க்ளவுடு பேஸ்டு டேட்டா வேரோஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஃபோர்த்து ஜென்ரேஷனுக்கு அப்புறம் வந்து டேட்டா வேரோஸஸ் எல்லாமே வந்து க்ளவுடு பேஸ் பண்ணி தான் வச்சுருந்தாங்க ஸோ ஸ்னோ ஃபிளேக்குன்றதும் இது வந்து ஒரு க்ளவுடு பேஸ்ட் டேட்டா வேரோஸ் அப்படின்றாங்க க்ளவுடு பேஸ்டுனா ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஒரு லிங்க் கொடுப்பாங்க அந்த லிங்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம அதில் டேரக்டாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்றாங்க ஸோ ஜஸ்ட் நான் வந்து ஒன்று ஷோ பண்ணுறேன் பாருங்க ஸோ இதுதான் வந்து டேட்டா வேரோஸ் என்கிட்ட இந்த லிங்க் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா இது வந்து ஒரு ட்ரையல் வெர்ஷன் நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ட்ரையல் வெர்ஷன் இந்த லைக் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஸ்னோ ஃபிளேக் கிட்ட போயிட்டு காசு கொடுத்து நம்ம வாங்குற மாதிரி இருக்கும் இந்த லிங்கை மட்டும் நம்ம வாங்கிட்டோம்னா நம்ம இந்த லிங்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம இது உள்ள நமக்கு தேவையான டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பாருங்க இங்கே நம்ம பார்த்தோம்னா இதுக்குள்ள நிறைய டைப் ஆஃப் டேட்டாஸ் எல்லாம் இருக்கும் சாரி இங்கே பாருங்க சும்மா நான் காட்டுறேன் இங்கே இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள்ஸ் நான் ஒரு ஜஸ்ட் வியூ பண்ணி காட்டுறேன் ஏதாவது ஒரு டேபிள் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரியான டேட்டாவெல்லாம் கொண்டு வந்து எதில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்கன்னா இந்த ஸ்னோ ஃப்ளேக்குள்ளே கொண்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஸ்னோ ஃப்ளேக்கில் வந்து நமக்கு என்ன இருந்துச்சு ஜஸ்ட் ஃபார் இந்த லிங்க் இருந்தால் மட்டும் போதும் அதனால நான் அந்த ஸ்னோ ஃப்ளேக்கை இன்ஸ்டால் பண்ணணுன்ற அவசியமே கிடையாது ஜா டேரெக்டாக இந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி இது உள்ள எனக்கு தேவையான எல்லா டைப் ஆஃப் டேட்டாவையும் கொண்டு வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் இது வந்து வந்து ஒரு க்ளவுடு பேஸ்டு டேட்டா வேரோஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் எஸ் சாஸ் சர்வீஸ் அப்படின்றாங்க சாஸ் சர்வீஸ்னா என்னன்னா சாஸ்னா என்னன்னா சாஃப்ட் போயிட்டு <laughs> ஒரே <laughs> சர்வர்ல நம்மளோட அதாவது இப்ப நான் வந்து வாங்கக்கூடிய இப்ப நான் வந்து ஒரு த்ரீ டிபி வாங்குறேன்னா 
நான் வந்து ஒரு த்ரீ டிபி வாங்குறேன்னா ஒருவேளை இந்த த்ரீ டிபி முடிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த த்ரீ டிபியில இருந்தே நம்ம வந்து ஸ்கேல் அப் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கேல் அப்னா எக்ஸ்ட்ராவா ஒன் டிபி நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா இது எப்படி இருக்கும்னா இப்போ ஃபோர் டிபியா மாறிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கேல் அப் ஆப்ஷன் எல்லாம் எதுல மட்டும்தான் அவைலபிளா இருக்குன்னா ஸ்னோ ஃபிளேக்ல மட்டும்தான் அவைலபிளா இருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ஸ்டோரேஜ யூஸ் பண்ணி அதை நம்ம இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போய்க்கலாம் ஆனா வேற மற்ற டேட்டா பேசஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா த்ரீ டிபி நம்ம வாங்கிட்டோம்னா திரும்பவும் எனக்கு ஒன் டிபி வாங்கி ஆகணும்னா அதை நான் மறுபடியும் இப்படி ஒன் டிபின்னு சொல்லி தான் தனியாக வாங்கி ஆகணும் ஸோ இது கூடவே லிங்க் பண்ணி இதுவும் இதுவும் தனித்தனியாக தான் ஒர்க் பண்ண முடியுமே தவிர்த்துட்டு ஒரே இதுவாக நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் ஸ்னோ ஃப்ளேக்கு பொறுத்த வரையும் ஸ்கேல் அப் பண்ணிக்கலாம் அப்படி எனக்கு வந்து த்ரீ டிபியில் வந்து ஒரு டிபி தேவைப்படாதுன்னு தோணுச்சுன்னா ஸ்கேல் டவுனும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால தான் இங்கே வந்து நம்ம சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா வி கேன் ஸ்கேல் த நம்பர் ஆஃப் வேர் ஹவுசஸ் நம்மளால வந்து நம்பர் ஆஃப் வேர் ஹவுசஸ் நம்மளால ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வேர் ஹவுசஸ் ரெண்டு விதமாக பிரிப்பாங்க ஒன்று விர்ச்சுவல் வேர் ஹவுசஸ் சொல்லுவாங்க இன்னொன்று டேட்டா வேர் ஹவுஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்றத நம்ம ஸ்னோ ஃப்ளேக் படிக்கும் போது டீட்டெயில் தான் பார்ப்போம் ஸோ வி கேன் ஸ்கேல் த நம்பர் ஆஃப் விர்ச்சுவல் வேர் ஹவுசஸ் ஸோ வி கேன் ப்ராசஸ் அ மல்டிபிள் இண்டிவிஜுவல் ஒர்க் ஸ்லோஸ் நமக்கு வந்து நம்மளால இந்த மாதிரி ஸ்கேல் அப் ஸ்கேல் டவுன் பண்ணிக்கிட்டா பண்ணுறதா இருந்தோம்னா நம்மளால ஈஸியாக மல்டிபிள் ஒர்க் லோட்ஸை ஈஸியாக பண்ண முடியும் ஸோ இதில் நான் வந்து ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்கேல் அப் பண்ணி வச்சுப்பேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு உள்ளே போய் பார்த்தோம்னா புரியும் அதாவது இதுதான் வேற ஹவுசஸ் இந்த வேற ஹவுசஸ் நம்ம எப்படி ஸ்கேல் அப் பண்ணுறோம் ஸ்கேல் டவுன் பண்ணுறோன்றதை நம்ம வந்து ஸ்னோ ஃப்ளேக் ஸ்டார்ட் ஆனது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிய ஆரம்பிச்சோம் ஓகேங்களா ஸோ லைக் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ ஸ்னோ ஃப்ளேக்குக்குன்னு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒரு யூனிக் ஆர்கிடெக்சர் இருக்கு அந்த ஆர்கிடெக்சரால தான் ஸ்னோ ஃப்ளேக் வந்து இப்போ வரையும் டாப்பஸ்ட்டு டாப்பில் இருக்கு ஸோ அந்த ஆர்கிடெக்டில் என்னென்னலாம் சர்வீசஸ் எல்லாம் இருக்குன்றத ஸ்னோ ஃப்ளேக் கிளாஸ் பார்க்கும் போது நமக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஸோ நம்ம இதோட இந்த டெமோவோ கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்னோ ஃப்ளேக் ஆர்கிடெக்சர் இதெல்லாமே வந்து ஸ்னோ ஃப்ளேக் உள்ள இன்டெப்த் நம்ம படிப்போம் ஸோ இதனால தான் நம்ம எல்லாரும் வந்து இந்த ட்ரெடிஷ்னல் டேட்டா வேரோசஸ் இது இதை ட்ரெடிஷ்னல் டேட்டா வேரோசஸ் பதிலாக ஸ்னோ ஃப்ளேக்ன்ற டேட்டா வேரோஸை ஃபியூச்சரில் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் டேட்டா வேரோஸில் ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய எல்லா டேட்டாவையுமே மைக்ரேட் பண்ணி ஸ்னோ ஃப்ளேக்ன்ற டேட்டா பேஸ்க்கு கொண்டுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ ஃபியூச்சரே வந்து இதை இதை ஃபாலோ பண்ணி தான் போய்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் இதோட டெமோ கிளாஸ் முடியுது ஸோ பாருங்கள் தேங்க்யூ